Urna Virtual, pregunta del día. ¿Le han cumplido con la garantía de productos que hayan salido defectuosos? ¿Sí o no? ¿O no ha hecho uso de la garantía? Responda a www.caracoltv.com www.elespectador.com Resultados mañana en nuestra emisión de noticias de las 6 y 30 de la mañana. La policía interceptó en la frontera ocho camiones que traían 100 toneladas de alimentos de contrabando desde Venezuela. La mayoría del cargamento iba para zonas afectadas por las inundaciones. Los camiones se movilizaban por una de las trochas que comunican a Venezuela con Cúcuta. Un informante llamó a la policía fiscal y aduanera para alertar sobre el cargamento de contrabando que ellos transportaban. En este caso estamos hablando de arroz y leche en polvo, pero se está viendo también un incremento en el tema del azúcar. Por eso se están incrementando unos controles en los pasos fronterizos para evitar que este tipo de alimentos ingresen sin el lleno de los requisitos establecidos. El coronel Huber Penilla, responsable del operativo, explicó para dónde iban los alimentos. Cúcuta, Riohacha, Santa Marta, Bucaramanga, Cali. Zonas especialmente afectadas por el invierno. Gran parte de estos productos en gobiernos o en países vecinos son subsidiados. Los alimentos decomisados están evaluados en más de 800 millones de pesos. Autoridades del Atlántico visitaron hoy la zona de soledad afectada por un fuerte vendaval que causó daños en más de 100 viviendas. Se calcula que son más de 400 las personas afectadas por los fuertes vientos que causaron daños en techos, paredes y ventanas en las casas del norte de ese municipio. Las familias afectadas pasaron la noche a la intemperie cuidando sus pertenencias mientras se habilita un albergue para su traslado. En alerta se encuentran las autoridades de Bolívar por varios deslizamientos en dos cerros de Cartagena tras varias horas de lluvias. Las emergencias se registran en las faldas de La Popa y en el Cerro del Marión. Según las autoridades, hay por lo menos 30 casas que están a punto de desplomarse. Los organismos de socorro pidieron a los habitantes de zonas de riesgo abandonar sus casas o informar en caso de que detecten inestabilidad en el terreno. Una niña de 6 años sufrió graves heridas en el rostro al ser atacada por un perro pitbull. El hecho ocurrió en una calle del municipio de Tumaco, en Nariño. La niña permanece hospitalizada y según el parte médico, fue necesario tomarle 24 puntos en el rostro y la parte posterior de una oreja. El perro que está en poder de la policía será sacrificado en los próximos días. Decenas de mototaxistas marcharon hoy por las calles de Barranquilla en protesta por el decreto que prohíbe su circulación. Con camisetas blancas y sin motos se llegaron hasta la registraduría en el centro de la ciudad para entregar 127 mil firmas que recogieron con el propósito de revocar la medida de la alcaldía que no les permite trabajar como mototaxistas. Pues fueron encontrados en el barrio La Sierra de Medellín los cuerpos de dos menores de 13 y 14 años que según la policía habían sido reportados como desaparecidos hace dos días. Los jóvenes fueron asesinados de varios impactos de bala. En este sitio detrás de un colegio fueron encontrados los cuerpos de dos hermanos menores de edad de 13 y 14 años. Según las autoridades, los adolescentes fueron asesinados con arma de fuego en enfrentamientos en esta zona al centro oriente de Medellín. Eh, parece que hasta ahora lo que nos indicamos es... Eh un enfrentamiento entre Combos de la Sierra y Caicedo. El comandante de la policía de Medellín aseguró que los padres de los menores informaron que ellos solían no dormir en la casa y que por eso no se percataron de su desaparición. Sus padres no se preocuparon tanto en los primeros días, nunca la mamá pues observaba que o, o, o los eh, extrañaba porque no siempre dormían en la casa. Aunque las autoridades afirman que ellos estuvieron varios días desaparecidos, la comunidad estudiantil afirma y asegura que la última vez que vieron a uno de los menores fue estudiando en este salón. No están desaparecidos, inclusive ayer estuvo acá en la institución asistiendo. Para la comunidad de este sector del centro oriente de Medellín, los menores no tenían problemas ni hacían parte de grupos mandálicos. El caso es investigado por las autoridades. El reemplazo del suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, se conocerá entre sábado y domingo. El presidente Juan Manuel Santos dijo que la alcaldía quedará en buenas manos. Si se puede este fin de semana poder designar su reemplazo allá en la, en la alcaldía. No, no ha sido, como algunos han dicho, eh, un eh, proceso deliberado de ir dilatando una decisión. 
¿Alguna vez ha comprado un artículo en un almacén que le haya salido defectuoso? Aquí en Consuma con Cuidado les contamos cómo hacer efectiva la garantía y a qué tiene derecho como consumidor. José Leonardo Herrera es mensajero y dice que su pasión es ver buena televisión. Por eso en octubre pasado compró un plasma de 42 pulgadas marca LG en Carrefour de Suba. Pues todos estábamos felices. Pero a los seis meses la alegría se acabó. Comenzó a salirle una sombra, eh, una sombra como si se pusiera, como esa color, como si se pusiera en blanco y negro. José Leonardo llamó a un centro de servicios exclusivo de LG y este fue el diagnóstico. Presentaba una línea en la pantalla, lo que significa que es una pantalla defectuosa. Allí le dieron esta nota de aprobación para que en Carrefour le entregaran otro plasma. Sin embargo... Y me dijeron que no, que ellos no me daban a mí ningún, eh, ningún televisor ni nada, sino me daban era un bono por el valor que se había pagado. En ese entonces se pagó 1.250.000 y el televisor Urtica vale 1.400.000, que el saldo lo tenía que colocar yo. Impotente, José Leonardo llamó al servicio al cliente de LG. Y me dijeron que ellos, primero que todo, no hacían reposición de televisores. En ese corre-corre decidió poner el caso en manos de la sección Consuma con Cuidado. Yo lo estoy pagando y no tengo televisor. El superintendente delegado para la protección al consumidor, Alejandro Giraldo, dijo que la ley respalda al cliente. Cualquiera de los dos tiene la obligación de darle la garantía al consumidor. El consumidor, inclusive la ley, lo faculta eh, para que escoja cuál es la forma que prefiere hacer la garantía. Frente al caso, esto dijo el G. El G Electronics no hace el cambio directamente, lo hace a través de sus distribuidores o a través de terceros. Esto dijo Carrefour. El 21 de mayo recibimos la queja formal del señor José, donde nos informaba el caso de su plasma, y el domingo en la noche el señor ya tenía en su casa el plasma. Desde que me comuniqué con Noticias Caracol, ahora sí me están llamando para que recoja el televisor plasma sin ningún problema. Señor consumidor, recuerde que usted tiene derechos. En estos casos hay tres salidas, que le reparen el bien dañado que compró, que se lo cambien si el arreglo no se pudo efectuar o que le devuelvan la plata. Escríbanos a consumaconcuidado.com.co y cuéntenos su caso. Mucha atención que hay noticia de última hora desde la Escuela Militar de Cadetes, donde el presidente Juan Manuel Santos acaba de hacer un importante anuncio. En directo, Luis Eduardo Maldonado, ¿de qué se trata? Se trata de otro golpe a la guerrilla de las FARC. El presidente ha confirmado que en las últimas horas fue capturado el guerrillero alias Julián Corrado, el cantante guerrillero de 28 años en la, las filas de esta guerrilla. Ha dicho el presidente que será enviado en las próximas horas al territorio colombiano por el gobierno del presidente Hugo Chávez para ser condenado por los múltiples delitos cometidos en este país. La segunda noticia muy importante también se refiere al fallo del Consejo de Estado que condenó al Estado colombiano por omisión en la toma de la guerrilla a las delicias. Pues el presidente Juan Manuel Santos ha salido a defender enérgicamente a las fuerzas militares. Ha dicho que en la época la situación era distinta a la que se vive hoy en Colombia. Los helicópteros que tiene el ejército no existían. Los mecanismos del ejército eran pobres. Incluso habló de que trabajaban en esa época con botas pantaneras. Aquí está la defensa del presidente Santos. Y en, ese, en esa toma de las delicias, lo que demostraron nuestros soldados fue valor, fue entrega por su patria, fue entereza, fue templanza. Y ese mismo valor, esa misma entereza, esa misma templanza, que luego fue acompañada por más recursos, ha sido lo que ha permitido a nuestra nación recuperar, recuperar su territorio y recuperar su libertad. El presidente Juan Manuel Santos hizo estos dos anuncios en el marco de la ceremonia de ascenso de nuevos oficiales del Ejército Nacional. En la escuela militar, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Honduras regresa a la OEA, así quedó establecido hoy con 32 votos a favor y uno en contra durante una sesión extraordinaria del organismo en Washington, presidida por la canciller colombiana María Ángela Holguín. Minutos antes, la canciller habló sobre la situación de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Vanessa de la Torre tiene la información. Vanessa. 
Muy buenas tardes. Esas declaraciones de la canciller Holguín fueron hechas en una conferencia en el diálogo interamericano ante analistas y periodistas, la cual explicó la esencia del mejoramiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Cerca de 2.700.000 colombianos viven en la frontera de un poco más de 2.000 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela. Tras el rompimiento de las relaciones entre ambos países, en el 2009, 1.367 empresas y en el 2010, 1.549 en esa zona fueron cerradas. Por eso, para el gobierno Santos, el comercio con Venezuela es prioridad. El presidente Santos lo ha dicho y en esto no es ingenuo, ni incrédulo, ni con todos los adjetivos calificativos que sé que muchos le hacen, eh, eh, siendo ministro de Defensa, eh, sabe muy bien... Eh la situación en Venezuela. Esos problemas de seguridad en Venezuela, según la canciller, se remontan a mucho antes de la era Chávez. Yo creo que, que la situación de orden público en Venezuela y la situación del narcotráfico eh, eh, ha hecho que abran los ojos muchos de lo que pasaba anteriormente y no solamente ahora. En la conferencia, la canciller también afirmó que la guerra contra las drogas debe ser replanteada. Volvemos otra vez al tema de que esto eh, la, tiene que ser de, de lado y lado y hay que trabajar en todos los aspectos y no solamente en el aspecto de la producción. Holguín dijo que el consumo de drogas en Estados Unidos y Europa ha aumentado. Por eso es necesario no solamente combatir la producción. Desde la capital de Estados Unidos, soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Vanessa, gracias. Egipto anunció que el 3 de agosto comenzará el juicio contra el expresidente Hosni Mubarak y dos de sus hijos para responder por denuncias sobre el asesinato durante las protestas que acabaron con su gobierno. Más noticias del mundo en nuestro panorama internacional. Los combates en Yemen entre opositores y hombres del régimen de Ali Abdullah Saleh dejaron hoy en Sanaa 40 muertos y decenas de heridos. Mientras tanto, en la localidad de Sinjibar murieron 44 integrantes de Al Qaeda cuando intentaban asaltar un cuartel militar. La OTAN anunció hoy que extenderá su presencia en Libia hasta septiembre. La operación militar de los aliados contra el régimen de Muammar Gaddafi debería concluir a finales de junio. Pero como no se ve una salida a la crisis, la OTAN permanecerá 90 días más defendiendo a los civiles libios y cumpliendo el mandato de Naciones Unidas. Finalizó su último viaje al espacio el transbordador Endeavour que aterrizó esta mañana en el Centro Espacial Kennedy en la Florida. La nave de la NASA que lleva 19 años operando recorrió un total de 193 millones de kilómetros en 25 misiones espaciales. Ahora el Endeavour será exhibido en el Museo de Ciencias de Los Ángeles en California. Los deportes con Ricardo Rego. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Por Atlético Nacional solo hay buenas noticias. En Cúcuta superó al Cali en los cobros desde el punto penalti y se clasificó a las semifinales. Y para rematar, hoy le confirmaron que sí podrá jugar este domingo en el Atanasio Girardot. Será frente al Tolima. Se la apertura del marcador, Dorlan Pavón igualaba la serie frente al Deportivo Cali. La pelota la peinó Carlos Reitería. Y le quedó servido a Pavón para vencer al arquero Víctor Centurión. Ganó la posición, el defensor no logró evacuar la pelota y se perfiló el exjugador del Envigado para el 1 por 0. Luego error en defensa, Jonathan Álvarez entró, Dani Aguilar despejó mal y Harold Martínez conseguiría el 1 a 1. Con el empate el Cali tenía tiquete a la semifinal, pero en el minuto 92 el tiro libre de Jairo Patiño de carambola le quedó a Jairo Palomino y fue el 2 a 1. Todo para definirse en la serie de cobros desde el punto penalti. Y allí el Cali erró. Primero con Gonzalo Martínez, bien Pesuti atajando. Luego Diego Álvarez al palo. Y Jairo Patiño concretaría el 4 a 1 en la serie para que Nacional Tolima el domingo a las 3 de la tarde se vean las caras en el Atanasio Girardo. La frialdad de Jairo Patiño desde los 12 pasos desencadenó la euforia de los seguidores de Nacional que sufrieron con angustia el paso a la semifinal. La calle 70 de la ciudad de Medellín se convirtió en el centro de encuentro de los aficionados del llamado Rey de Copas. Nacional, te amo. Pero si en la capital de la montaña todo era alegría, en Cúcuta Nacional no extrañaba la localía. Feliz, abrazo, vengo de Maracaibo, Estado Zulia, bebé, el, el partido de Nacional, que soy hincha del Nacional. A la hora del balance final, Gastón Pesuti se lleva los elogios. El arquero Gordolaga fue el gran responsable de la clasificación. Yo estoy muy contento porque pasamos. 
porque hoy estamos entre los, de los cuatro mejores de Colombia. Nacional ahora piensa en el Tolima, conjunto al que enfrentará el próximo domingo, pero no olvida el gesto de cariño del pueblo motilón. Únicamente quiero también agradecerle a la ciudad de Cúcuta, al Cúcuta Deportivo, al alcalde, a todas las autoridades, a toda la hinchada atlética nacional, nos hicieron sentir como si estuviéramos jugando en Medellín. El Cali, ningún equipo puede venir a mirarnos en Cúcuta. Cúcuta es del Nacional. Bienvenido a Cúcuta. Entre tanto, en Francia, en el torneo de esperanzas de Toulon, Colombia, debutó con empate 1-1 frente a Portugal. Fue en el estadio Mayol, donde Colombia abría el camino bajo la batuta de Eduardo Lara frente a los portugueses. Y el hombre sensación en el torneo, James Rodríguez, por poco el del Porto, sorprende al arquero Domínguez, que logró evacuar la pelota. La más clara para Portugal, cuando aún estaba 0 a 0 el compromiso, esta de Nelson Oliveira. Caminó bien el arquero Mosquera para achicar el ángulo de remate y la pelota se fue afuera. Luego James Rodríguez fue el organizador y el constructor de la acción de gol. Trató de filtrar la pelota por izquierda, de nuevo James quiso abrir la cancha por derecha y al final el rebote para Santiago Arias. Y ya James Rodríguez dentro del área sería fauleado por Rui. El jugador portugués, en su pierna de apoyo derecha, se lo lleva puesto. Lo traba abajo, pena máxima inobjetable. Cobró el propio James Rodríguez y fue 1-0 para Colombia. Que comenzaba el camino victorioso en este Esperanza de Tulón. Pero en la parte complementaria, Valde ganó arriba ante el centro de Suárez. No se llorró Murillo, colocando su humanidad entre el atacante y la pelota. Y el arquero Mosquera... Terminó crucificado. El viernes a las 9 y 45 de la mañana, Colombia, Costa de Marfil. Costa de Marfil acaba de caer 2 a 0 frente a Italia. Y siguiendo con juveniles, hoy el técnico de la selección de Brasil, Ney Franco, dijo que por ahora no contará con Neymar y Lucas para el Mundial de Colombia, porque seguramente van a ser tenidos en cuenta para la Copa América. Más deportes en Noticias Caracol. Rafa Nadal, aquí de azul, avanzó a la semifinal del Roland Garros tras vencer a Robin Soderling. En tres sets con parciales 6-4, 6-1 y 7-6. El viernes se enfrentará al británico Andy Murray. Joseph Blatter fue reelegido hoy por cuarta vez como presidente de la FIFA. El suizo de 75 años y presidente desde 1998 recibió 186 votos de un total de 203. Y seguirá hasta el 2015 en FIFA. Los Miami Heat de uniforme blanco ganaron el primer partido de la final de la NBA a los Dallas Mavericks, 92-84. LeBron James, con 24 puntos, fue el más efectivo en la cancha. El segundo partido de la serie de 7 se jugará mañana en Miami.